Sāksim ar to, ka nospraužam dobi, dobes vietu. Apmēram tā. Nu, plata viņa neiznāks, bet īstenībā ir pat labi, ka viņa nav plata, jo augs, ja viņš jūta blakus, ka ir brīva vieta, viņš aug kriet mūstīgāk, un tur ir brīva vieta, tā būs maniem bērniem. Tā kā, nu tā, un tad no šajā četri stūrī jāsāk ar to, ka noņemam velēnu un sākam rakt bedri. Bedri vajadzētu vismaz centimetri šķēzinu piesinu dziļu. Velēnu varētu arī atstāt atsevišķi samest virsū uz koksnes, jo velēni ir visauglīgākais zemes virsējais slānis, to nevajadzētu vēst prom. Īstenībā tās bedras dziļums ir, jo viņš būs lielāks, jo vairāk saliks iekšā būs labāk. Tas ir viss no jaudas, atkarīgs no jaudas, no pieejamiem resursiem un galvenais no darba spēka. Jo tas viss pārvērtīsies auglīgā melnzemes slānī. Tātad, nu, jo biezāks viņš, protams, jo viņš ilgāk kalpos, arī ilgāk dalīsies koksni, ilgāk būs pieejams barības vils. Akmeņi arī ir izmantojami ļoti labi, jo akmenis dienā uzsils un vakarā gaisa madzies, tad rodās kondensāts, tā ir mikro laistīšana. Tā kā akmenis blakus augam arī ir tīri vēlams kaimiņš. Tagad nākošais slānis ir liekam iekšā koksni. Tā, nodiet šurp. Vai šis arī derēs? Visi derēs. Var arī dziļāk, bet tas ir, nu, cik ir jaudas iespējas un materiāla. Jo, kā redzat, materiāls aiziet ļoti daudz. Jā. Tam visam vajadzētu būt mitram. Mēs atstāsim sausu tām sēnēm un mikroorganismiem. Līdz ar to viņi sāk strādāt tikai pavasarī, tad, kad parādīsies tas mitrums. Ja saliesim tagad, tad to dobu sasadzot, viss process jau sāksies. Tāda, nākošo liekam, tad jāiet pieejam kūtsmēsli. Var likt arī tos, lai baktērijām ir līdz surots uzturs. Bet viena piebilda – ja jums nav mēslu, tikpat labi varat likt zāli. Varat likt tiem, kurus zaļos lakstus. Šeit vienkārši tas ir kā variants. Nākošais, ko mēs liekam, tas ir šie zaļie zari. Sīkajos koku zaros, kas ir līdz kaut kādiem centimetriem, nu, diva pus, trīs. Ir 70% no visām barības vielām, kas ir kokam. Viņi visi atdod augšanai. Sākumā mums būs dobīti mazlietu uz augšu. Patiesībā materiāls ir vairāk nekā mēs izrakām bedrīgi. Bet tas viss skaisti sasēdīsies. Viņš tiks apēsts. Nākošais, ko mēs varam darīt, varam uzlikt mazliet sienu, lai būtu interesantāk. Tas viss ir atkarīgs no pieejamiem resursiem. Tas nav tā, ka tieši tas ir jāliek. Un, protams, ka viss ir vēlams mazliet piebradāt. Tad to visu atkal salaista. Oj, to mēs aizmirsām. Bet to varēja likt arī zirgā būvu vietā. Nu, mums tā labuma te ir tik daudz. Saka, ka tam visam ir jābūt izspiesta sūkļa mitrumā, lai procesi sāktu notikt. Labāk ir sākt to uztaisīt rudenī, jo tie procesi jau būs sākušies un augs ātrāk tiks pavasarī pie visiem labumiem, ko mēs ar viņam saservējām. Nākošais slānis būs augsni. Nu, un tagad ir tā laima aizrakt. Jā, jā, tieši tā, ar šito pašu mēs rokam. Augs nu vajadzētu kādus centimetrus 15. Un tagad pavisam ātrajam variantam, lai 
Šis būs ātrāk pieejamās barības vielas, gan mikroorganismiem, gan augiem. Visu noklāja ar zāli. Tai zālē ir vairākas funkcijas. Pirmkārt, neies sauri gaisma, viņi izveido diezgan blīvu slāni. Līdz ar to tur neaugs tas, ko mēs negribam. Otrs ir tas, ka viņi jau pavasarī būs sadalījusies, un tas būs jaunajiem stādiem jau uzreiz gatavs brokasts. Zāli var klāt savus centimetrus līdz kaut kādiem 20. Īstenībā es domāju, ka viņi strādās mūžīgi, tāpēc, ka, satrūdot kokam un visam pārējiem, tā organiskā viela paliek, būs izveidojusies augstnes struktūra, īpaši, ja mēs to augstnes neaiztiksim. Un no virsas tiek piebarots ar mulčējot ar zālu un sienu, tas ir mūžīgais process, tur viss. Mēs esam šito vienreiz izdarījuši, un tālāk atliek tikai mazliet piestrādāt, un viss notiek. Nākošais slānis ir sienas. Kāpēc sienu? Sienu, lai nosaktu to svaigo zālu, lai viņi neizžūst. Ideāli. Es gribu parādīt vienu mazu sikumu, mulčējot ar sienu, maliņas. Lai maliņas uztaisītu smukas, uztaisa šādas grīstas un noliek maliņas. Tam ir divi labumi. Pirmais ir tas, ka var uzlikt tādu kārtīgu maliņu, un otrs ir tas, ka šeit ir biesas slānes, un šeit mazāk līdīs cauri apkārtīja augi. Tā parasti arī dari, vispirms noliek maliņas, un tad nomulčē pārējo. Un arī pļaujot ir tā, ka, ja ir šitā ar grīstēm, jā, ja ir ar grīstēm noliktas maliņas, pļaujot ir vieglāk, nobraukt gar to dobas malu, zemi. Man ik pa laikam būs jāatlēk viņš, ja? Nē, viss aizmirstiet. Aizmirstiet, viss ir padarīts. Šo rudeni viss ir padarīts. Kā liek augus iekšā, uzreiz parādīšu. Jā, vēl viens. Ja jums mulčā skatieties, ja jums sienā ir zirgs kabenes, tās gan vajadzētu lasīt ārā, tās ir stipri nejaukas dobē. Pavasarī vienkārši uztaisiet šeit, šeit ir paredzēts augs, uztaisiet bedrīti līdz augsnei, iestādiet un viss. Pat nelaistiet, būs mitrs.